nimefunzwa kupenda ugomvi siwezi ye na mchapa kwa denda kuliwa za penzi ye makofi kwa kanga heshima ya penzi ye kitanda ni nganganga mpaka toke chozi mama kilali mushefa mwanike mukeo ane habib Mufele kwa kagole kanje mokemane Yo bwana mimi naitwa ya Mungu nimekuja kutambulisha ngoma yangu ambayo inaitwa tujenge ya ngoma hiyo kama nilivyokuambia inaitwa tujenge ya audio nimeifanyia kwa Abidadi ya na video nimefanyia kwa msafi ambaye ni traveler wa kwetu studio ya kikubwa tu sana alikuwa ni kuomba support kwenu watu wangu wa nguvu ambao mnani support kazi ipo hewani sasa hivi unaweza kaingia YouTube kaandika ya Mungu kaacha nafasi kaandika tujenge unaipata kazi kiurahisi ya Facebook pia napatikana kwa ya Mungu Yolam, Instagram ya Mungu Tujenge. Na kilicho nivutia mimi kufanya mziki wa Bongo Flava. Nafikiri kwanza nilikuwa namfuatilia Barnaba ni mtu ambaye namkubali na ni mtu ambaye amenifanya yani ni mtu ambaye ameninspire mimi kuingia kwenye industry ya muziki moja kwa moja kwa sababu napenda sana na vioimba na nilikuwa natamani kwamba one day nije kuwa kama yeye kwa sababu ni mtu ambaye sana yani namsikiliza sana kupita maelezo ya yeah, kwa sasa na management ambayo management hiyo inaitwa J and J Entertainment ambayo ipo chini ya Boss Lead ambaye yeye ndo amefanikisha vitu vyote mpaka mimi leo hii kufika hapa nilipo ya yeah, kikweli namshukuru Mungu kwa hapa nilipofikia kwa sababu Ifo nimepitia mambo mengi ambayo alikuwa ni magumu sana na changamoto nyingi na nyingi ambazo zilikuwa ni za kukatishwa sana tamaa na watu ambao unakuta kwamba naishi nao karibu na wengi unakuta ni watu wa karibu sana ambao walikuwa wananikatisha tamaa kwamba najikuta kwamba nafanya kitu mtu anakuambia kwamba hicho kitu unachofanya sio lakini ya yeah, nashukuru Mungu sana kwa sababu ni vitu vingi sana vya kukatisha tamaa mfano labda umeenda studio una rekodi kazi sometimes kazi inatoka mbovu au unaenda studio unazulumiwa na producer kwa hizo zilikuwa ni changamoto ambazo kwangu zilikuwa ni kubwa sana ambapo ki kilaisi laisi ilikuwa ni mimi naweza nikasema kwamba labda ningekata tamaa lakini nashukuru Mungu pia baadhi ya watu waliendelea kuniunga mkono na kuni support na, na kunitia moyo ya mwisho wa siku nashukuru Mungu nilikuja kukutana na boss Lady ambaye alipenda kile kitu ambacho nilikuwa nafanya na ni mtu ambaye alikuwa ananifuatilia sana kwenye mitandao ya kijamii akawa naona jinsi ambavyo naangaika na alikuwa nafahamu kuanzia mwanzo nilipokuwa na naangaika mpaka kufikia pale ambapo yeye aliona kwamba sasa kuna haki ya yeye kuna kuna kitu ambacho yeye mwenye alipenda na akaona kwamba sasa imefikia muda wa yeye kunisapoti mimi na ndo hapo ambapo aliponitafuta tukawa tumekutana ya na akawa amenipeleka kwa Abidadi kwa na nashukuru Mungu sana kwa watu ambao kaifai kwa watu ambao kaichukua kuniingiza studio kubwa ya Abidadi ni kitu ambacho kilikuwa ni kitu ambacho nilikuwa sifikiri kwenye akili yangu kwamba one day nitakuja kuingia kwenye studio ya Abidadi lakini nashukuru Mungu kupitia Boss Lady nimeingia kwenye studio ya Abidadi na video nimefanya kwa msafiri wa kwetu studio ni kitu ambacho kwangu mimi najivunia kwa sababu nimefanya video kubwa na audio nimefanya kubwa akanyumba tujenge 
Ya game la bongo kwa sasa hivi kweli ni gumu siwezi nikaliongelea kwamba kiurais game la bongo limekuwa gumu kwa sababu wasanii underground tupo wengi na tukizungumzia swala la promo pia linakuwa tena ni shida kwa sisi underground kusimamba kwamba labda usipokuwa na mtu wa kushika mkono inakuwa ni vigumu zaidi ya naona kwamba hata mtu anaweza kushika mkono lakini bado ukawa kuna ugumu kwa game la game la bongo kwa sasa hivi kweli ni gumu ya yeah, ila kwa upande wangu mimi nimejipanga vya kutosha nikishirikiana na management yangu i hope kwamba soon mambo yatakuwa mazuri tu